Hey everyone, today I would like to introduce you to a magical word called GET. Get. Magical is like that if you learn this alone word, you learn it well, you understand all the uses of it, so this alone word can improve your English communication skills and your style, you can develop your conversational skills and level up your confidence error free english sentences banane ka to ye video hum divide karenge teen parts mein pehle part mein iske basic uses samjhenge agar aap advanced learner hain to aap is time stamp par click karke seedha iske advanced uses samajh sakte hain jahan hum ye dekhenge ki as a causative verb ye word kaise use hota hai causative verb kya hoti hai is term ko bhi break down karke simplify karenge video ke aane wale sections mein और लास्ट सेक्शन में मैं आपको सिखाऊंगी गेट से कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप बस अपनी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें इन सेंटेंसेस को लिख लें किसी ना किसी दीवार पर या दरवाजे पर चिपका दें और चलते फिरते चार दिन तक इनको बार-बार रीड करें और आप देखेंगे कि गेट वर्ड आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बन चुका है ये आपका एक पेट वर्ड बन चुका है जो कि बहुत जरूरी है उससे पहले मेरा नाम विद्युषी है एंड टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय थैंकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओशन इंग्लिश एकेडमीज ऑनलाइन कम्युनिटी रिसेंटली वी हैव रीच्ड 4 लाख सब्सक्राइबर्स इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव गाइस आपके अप्रिशिएटिव कमेंट्स आपके बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करने का लाखों बच्चों की तरह अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करके इंग्लिश सीख सकते हैं और फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो बस बहुत सारा प्यार इन वीडियोस को देते रहें आपके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से आप इस कोर्स की सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को फोर्टिफाइड कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप गेट वर्ड को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपका यह बात समझना बहुत जरूरी है कि गेट एक बहुत मेहनती वर्ड है मेहनती क्यों कहा है इस वर्ड का अपना बस एक मीनिंग है और वो है होना ये हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे पर उसके अलावा गेट ने कहा कि जहां पे भी ये सब शब्द आते हैं अंडरस्टैंड ब्रिंग बाय रिसीव फाइंड उनकी जगह पर भी मैं ही काम कर लूंगा मतलब आप इन सब वर्ड्स को हटा दो इन सब वर्ड्स की जगह मुझे यूज कर लो क्योंकि मुझे ज्यादा काम करना अच्छा लगता है टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कैजुअल इंग्लिश जो इंग्लिश हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश उन सभी सेंटेंसेस में जहां पर भी आपको ये वर्ड्स यूज करने होते हैं आप हमेशा इन वर्ड्स को हटाकर गेट को यूज कर सकते हैं क्योंकि गेट एक मेहनती वर्ड है अब नेक्स्ट स्लाइड पर इसका बेसिक यूज समझते हैं देखो गेट का अपना यूज आप करोगे जब आप कहोगे किसी भी चीज का होना किसी भी चीज का होना मतलब अंधेरा हो रहा है क्या हो रहा है अंधेरा तो यहां पर होगी इंग्लिश गेट आएगी मुझे लेट हो रही है क्या हो रही है लेट हो रही है यहां पर भी गेट यूज होगा मेरी उससे बात करना नहीं हो पाया मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया सेंटेंसेस में हमें जब भी हिंदी में हो वर्ड मिलेगा तो इंग्लिश में हम उसकी मेन वर्ब गेट यूज कर सकते हैं हमेशा और मे बी 99% क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अपने रूल्स हर स्टेप पर चेंज करती रहती है तो कुछ भी बिल्कुल डेफिनेट नहीं है अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं देखो कितना बेसिक सेंटेंस है ना मुझे लेट हो रही है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है हमने बस गेट में आईएनजी लगाया और सेंटेंस बन गया आई एम गेटिंग लेट मुझे लेट हो रही है आईएनजी दिखा रहा है कि काम चल रहा है आई एम गेटिंग लेट या फिर अंधेरा हो रहा है इट्स गेटिंग डार्क इट्स कॉन्ट्रैक्शन है इट और इज की आप इन्हें मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस बनाकर तो सेंटेंस बन गया अंधेरा हो रहा है इट्स गेटिंग डार्क आई डिंट गेट टू टॉक टू हिम एक छोटी सी और टिप जब भी एक सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो उन दोनों वर्ब्स को आप जॉइन करने के लिए टू वर्ड यूज करते हैं 
तो यहाँ पे इसका मतलब आया कि मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया क्या नहीं हो पाया बात करना तो आई डेंट पहली वर्ब गेट आई डेंट गेट टू क्या काम बात करना आई डेंट गेट टू टॉक टू हेम लिसन एंड रिपीट आई डेंट गेट टू टॉक टू हेम या फिर मेरा उससे मिलना नहीं हो पाया जब आप कहेंगे कि ऑपरचुनिटी नहीं मिल पाई चांस नहीं मिल पाया कोई काम करने का मौका नहीं मिल पाया तब आप कहेंगे आई डेंट गेट टू टॉक टू हेम आई डेंट गेट टू विजिट हेम मेरा उसके पास जाना नहीं हो पाया अब आप ट्रांसलेट करें मेरा उसको बताना नहीं हो पाया ट्रांसलेट करें कॉमेंट सेक्शन में द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं पहले बुरे थे बैड बैड से और बुरे हो गए वर्स हो गए वर्स मतलब बैड से थोड़ा और बुरा तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स हियर यहाँ पे हालात और बुरे हो रहे हैं यहाँ हमने ये सीखा कि गेट अपने आप में एक मेन वर्ब हो सकती है और इसका हिंदी का मतलब है हो अगर आप किसी को कहेंगे वो मोटी हो रही है शी इज गेटिंग फैट वो गुस्सा हो रहा है ही इज गेटिंग एंग्री वो गुस्सा हो गया पास टाइम की बात आ गई तो गेटिंग ना लगाकर गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट यूज करेंगे ही गॉट एंग्री वो मोटा हो गया ही गॉट फैट आपके लिए होमवर्क ये दोनों सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें वो गुस्सा क्यों हो रही है अगर आपने टेंसेस ठीक से पढ़े होंगे तो आप इसको इजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे और अगर टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो प्ले चेक करने का नेक्स्ट सेंटेंस क्या तुम्हें जलन हो रही है क्या तुम्हें जलन हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस से आप ये दोनों सेंटेंसेस बना सकते हैं अब देखो गेट हेल्दी इसका मतलब क्या होगा हेल्दी हो जाओ मे बी ये किसी रेस्टोरेंट के सामने लगा हुआ है साइन बोर्ड और वो रेस्टोरेंट ये बताना चाहता है कि यहाँ पे सिर्फ हेल्दी फूड मिलता है गेट हेल्दी गेट स्मार्ट मतलब स्मार्ट हो जाओ मे बी हम अपना कोर्स सेल कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का और उसका मेन टाइटल लिखा है गेट स्मार्ट स्मार्ट हो जाओ अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर देखो गेट को हमने जैसा पहले पढ़ा था कि अंडरस्टैंड जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना एक छोटी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ अगर आप आइल्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यू कैन यूज गेट इन योर आइल्स स्पीकिंग बट एवॉइड यूजिंग इट इन योर एस ए राइटिंग रीज़न क्या है गेट एक इनफॉर्मल वर्ड है स्पीकिंग में चलेगा पर राइटिंग में नहीं चलेगा तो अगर आप कहेंगे कि मुझे अब समझ आया आई अंडरस्टूड इट नाउ वहाँ पर अंडरस्टूड ना लगाकर आप गॉट वर्ड यूज कर सकते हैं ओके मुझे अब समझ आया आई गॉट इट नाउ सेकेंड फॉर्म है गेट की गॉट आई डेंट अंडरस्टैंड वाई दे ब्रोक अप मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो लोग क्यों अलग हो गए वाई दे स्प्लिट अप अलग क्यों हो गए वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं है मे बी उन्होंने डिवोर्स ले लिया तो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे ब्रोक अप अब अंडरस्टैंड की जगह हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हम गेट यूज कर सकते हैं तो यूज होगा आई डेंट गेट वाई दे ब्रोक अप I didn't get why they broke up. जब आप English movies देखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी words हमने पढ़े हैं वहाँ पर आपको नाइन्टी परसेंट हमेशा गेट मिलेगा और वो वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपके लिए होमवर्क आप मुझे गलत समझ रहे हैं जहाँ आप अंडरस्टैंड लगाते हैं बस वहाँ गेट लगा दीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड गेट को आप बाय के लिए भी यूज़ करते हो खरीदना जैसे थोड़ा मिल्क खरीद लो बाय सम मिल्क ना कहकर कहें गेट सम मिल्क गेट सम मिल्क एज वेल थोड़ा दूध भी ले आना गेट सम मिल्क एज वेल होमवर्क ये आपने कितने रुपए का खरीदा टेंसेस वाली वीडियो में हमने ये सेंटेंस ऑलरेडी डिस्कस किया है मैं आपकी मेमोरी और आपका नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियोस को कितने ध्यान से सुनते हैं तो ये आपने कितने रुपये का खरीदा ऑल द बेस्ट अब थर्ड आप गेट को यूज करें जब आप बताना चाहते हैं कि कोई चीज आपको मिल गई है या आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो चीज मिल गई है मतलब रिसीव के लिए और ढूंढना मतलब फाइंड के लिए इन दोनों वर्ड्स के लिए भी हम गेट यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल क्या आपको मेरी ईमेल मिली कल डिड यू रिसीव माई ई मेल रिसीव वर्ड को हटा के हमने गेट वर्ड यूज कर लिया है Did you get my email yesterday? 
कंफ्यूज नहीं होना जहाँ पे रिसीव अंडरस्टैंड ब्रिंग बाय ये शब्द दिखे उन्हें हटा के आप बस गेट यूज करें तो डिड यू गेट माई ई मेल यस्टरडे नेक्स्ट सेंटेंस हैव यू फाउंड योर पेन जब किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो हम ढूंढवाने में तो हेल्प नहीं करते हैं पर बाद में आके पूछते हैं आपको आपका पेन मिल गया क्या आपकी चाबी मिल गई क्या हमने ढूंढवाने में हेल्प नहीं करी बस हम पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे हैव यू गॉट योर पेन हैव यू गॉट योर पेन इसी तरह आपको नौकरी मिल गई क्या हैव यू गॉट अ जॉब हैव यू गॉट अ न्यू जॉब क्या आपको नई जॉब मिल गई है हैव यू गॉट अ न्यू जॉब अब आपके लिए होमवर्क ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला यहाँ पर भी रिसीव वर्ड ना यूज करके आप यूज करें गेट वर्ड और इसको ट्रांसलेट करें साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि ये टॉपिक आपका 100 परसेंट पक्का हो जाए अब देखो गेट का एक मतलब और होता है लाना ब्रिंक जैसे अगर घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ी कुर्सियाँ और ला दो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रिंग मी सम मोर चेयर्स आई कैन से गेट मी मोर चेयर्स गेट मी मोर चेयर्स और कुर्सियां ले आओ आई गेट दैट ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है आई गेट दैट आई गेट दैट का मतलब है कि ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा मैं देख लूंगा कि क्या करना है जैसे अगर डोर बेल रिंग होती है तो मैं आपको कह सकती हूँ डोंट वरी आई गेट दैट I'll get that मतलब मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है इंग्लिश मूवीज में आप ये सेंटेंस बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे मतलब I'll manage that I'll get that अब get me a glass of water get me a glass of water please आप ये ना कहकर कि bring me a glass of water अगर आप अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उनसे भी आप ऐसे कह सकते हैं please get me a glass of water get me a glass of water अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें आप मेरे लिए क्या लाए हैं आज मेरा बर्थडे है आप मेरे लिए क्या लाए हैं सो वॉट हैव यू ब्ला ब्ला यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ओके okay, यहाँ से इसके एडवांस्ड यूजेस समझना शुरू करते हैं देखो गेट एक पॉजिटिव वर्ब है पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं जो ये बताती है कि काम ना आप करोगे ना मैं करूंगी काम कोई थर्ड पर्सन करेगा मतलब हम काम किसी और से करवाएंगे वी विल गेट द वर्क डन बाय समवन एल्स सेंटेंस मैं ये काम करवा दूंगा क्या यूज होगा गेट किस चीज के बारे में बात हो रही है सीधा उसको लगाओ और वर्क की लगाओ थर्ड फॉर्म यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नोट जो आपको बनाना है कि जब काम आप और मैं नहीं करेंगे पर हम ये कहेंगे कि मैं ये काम करवा दूंगा मैं ये रूम क्लीन करवा दूंगा मैं टेबल साफ करवा दूंगा मैं ये रिपोर्ट कल तक रेडी करवा दूंगा खुद नहीं करूंगा किसी और से करवा दूंगा तब वर्क की थर्ड फॉर्म यूज होगी जैसे आई विल गेट दिस वर्क डू डेट डन डू की थर्ड फॉर्म डन यूज हुई है डोंट वरी I'll get this work done. Rest assured. Rest assured मतलब आप भरोसा रखें Rest assured आप निश्चिंत रहें I'll get this work done by tomorrow. By tomorrow मतलब कल तक सुने और repeat करें You don't worry. I'll get this work done by tomorrow. Sir, please don't worry. I'll get this work done by tomorrow. Excellent. We are getting our house painted. अब आप ये तो नहीं कहोगे ना मैं अपना घर पेंट कर रहा हूँ आई एम पेंटिंग माई हाउस ना आप ये कहोगे कि रामू काका इज पेंटिंग माई हाउस आप क्या कहोगे मैं कहूँगी कि क्यों नहीं आ रहे हो आप ऑफिस तो आपने कहा कि मैं अपने घर पर पेंट करवा रहा हूँ तो क्या हो रहा है काम पेंट कराने का आई एम गेटिंग क्या माई हाउस पेंटेड आई एम गेटिंग क्या माई हाउस पेंटेड अब आप बताएं मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करा रहा हूँ ऑल द बेस्ट नेक्स्ट सेंटेंस ओ माई कार हैज ब्रोकन डाउन मेरी गाड़ी रुक गई है चल नहीं रही है रुक गई है मशीन काम नहीं कर रही है कोई भी मशीन अगर काम करना बंद कर दे तो ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होती है ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसीलिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है गाड़ी एक है इसीलिए हैज यूज हुआ है माई कार हैज ब्रोकन डाउन I'm getting it fixed. और ये आपका होमवर्क सेंटेंस यही मिल गया आपको आप कोई और सेंटेंस ट्राई करें मैं अपनी घड़ी ठीक करवा रहा हूँ यहाँ पर वापस आते हैं 
मेरी गाड़ी रुक गई है माई कार हैज ब्रोकन डाउन आई एम गेटिंग इट फिक्सड मुझे और पाँच मिनट लगेंगे ट्रांसलेट करें देखते हैं आपने टेंसेस कितने अच्छे से पढ़े हैं अब आपके लिए होमवर्क अपने बाल कटवा लो अपने बाल कटवा लो टेबल साफ करा दो बाल हम खुद नहीं काटते आप भी नहीं काटेंगे मैं बाल कटवाऊंगी तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इस इक्वेशन को यूज करके नेक्स्ट स्लाइड ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग देखो आप क्या करते हो किसी को कोई काम करने के लिए मनाना कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी को कोई काम कराने के लिए कन्विंस करना पड़ता है तो मैंने आपको कहा मैंने उसे मना लिया है कि वो ये काम करे तो जब आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी गेट यूज़ होता है अब चाहे आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में खुद बोले या ना बोले पर जब आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशंस पढ़ते हैं या आप मूवीज़ देखते हैं न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको गेट के ये सारे यूजेस वहाँ मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए बस सीख लो अगर आप इस वाले ट्रिक को नहीं भी यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो इट इज़ ऑल राइट तो मैंने बहुत सारे डिस्कशन के बाद आखिरकार उसको मना लिया After a lot of discussion, I finally got him to agree with him. यहाँ पे get का मतलब exactly आ रहा है कि मैंने उसको convince कर लिया Same purpose के लिए आप have और make भी use करते हैं पर वो किसी और video में use करेंगे उसमें थोड़ा slight difference होता है After a lot of discussion, I finally got him to agree with me. बहुत सारे discussion के बाद आखिरकार मैंने उसको मना लिया कि वो मेरी बात से सहमत हो आई गेट हिम टू डू दिस वर्क फॉर फ्री सच एन इंटरेस्टिंग सेंटेंस आप अपने फ्रेंड को ये कह रहे हो कि भाई तू चिंता मत कर मैं उसे मना लूंगा कि ये वो ये काम फ्री में कर दे तो आई विल गेट हिम आई विल गेट हिम अपने कब्जे में कि भाई ये काम फ्री में करना है आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क फॉर फ्री होमवर्क टाइम उससे ये काम करवाना बहुत मुश्किल है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लॉन्ग सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम होती है आप पूरे सेंटेंस को एकदम से देखकर मत डरो बस उसकी ट्रांसलेशन शुरू कर दो और धीरे धीरे एक के बाद दूसरा वर्ड जुड़ता रहेगा और सेंटेंस खुद ब खुद ईजी होता जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के ऊपर भी हम फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज बनाएंगे नेक्स्ट यूज समझते हैं गेट का अब देखो एक एक्सप्रेशन है हैव गॉट टू हैव गॉट टू अब यहाँ पर गेट का इंडिविजुअल मीनिंग नहीं काउंट होगा काउंट होगा कि ये वर्ड जब हैव और टू के साथ आया है तो इसका क्या मतलब है और मतलब है कि आप किसी को कह रहे हैं कि फोर्सफुली ये काम करना पड़ेगा हैव गॉट टू इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं अब कन्फ्यूजन ये होती है कि जब एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो हर एक वर्ड का अकेला इंडिविजुअल मीनिंग काउंट नहीं होता हम काउंट करते हैं कि ये एज एन एक्सप्रेशन क्या मीनिंग निकाल रहा है तो जब भी आपको हैव गॉट टू दिखे तो आप समझ जाएं कि ये एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है और इसका मतलब है कि काम करना पड़ेगा और जब आप इसको जल्दी से बोलते हैं फ्लूंटली बोलते हैं है ना तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है गोटा गोटा आपने काफ़ी बार सुना होगा ये वर्ड इंग्लिश मूवीज में I got a. Got a क्या है Have got to को छोटा करके लिख दिया Got a. Quick revision. अगर आप देख रहे हैं Have got to एक साथ आया है तो उसका मतलब है करना पड़ेगा तो अगर मैं आपको कहूंगी कि आपको ये सेंटेंसेस याद करने पड़ेंगे तो मैं कहूंगी You have got to learn these sentences. और अगर इसी बात को मैं थोड़ा fluently कहूंगी तो इन शब्दों को मैं मिला के एक कॉन्ट्रैक्शन बना दूंगी और वो कॉन्ट्रैक्शन हो गई गोटा यू गॉट आर लर्न दी सेंटेंस इज बाय हार्ट अब देखो यहाँ पे हैव गोटा का मतलब है है जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है आई हैव गोट आ गिफ्ट फॉर यू मेरे पास एक आइडिया है आई आया है इसीलिए अ न लगा कर एन यूज करेंगे आई हैव गोट एन आइडिया आई हैव गोट एन आइडिया बोलने का तरीका क्या है आप इसे ऐसे ना बोलें आई हैव गॉट एन आइडिया आप बोले आई हैव गॉट एन आइडिया आई हैव गॉट एन आइडिया ये जब आप बार बार रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को बार बार देखेंगे सुनेंगे साथ में बोलेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये सेंटेंसेस की फ्लुएंसी बिल्ड होनी शुरू होगी आई हैव गॉट एन आइडिया ओके अब आई गॉट अ गो इसका मतलब क्या हुआ मुझे जाना पड़ेगा आई गॉट अ गो नाव आई हैव गॉट टू पिकअप माई 
किड्स फ्रॉम स्कूल मतलब मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना पड़ेगा फ्रॉम मतलब किसी जगह से क्या करना पड़ेगा बच्चों को पिक अब हैव गॉट टू ना लगाकर मैंने गोटा लगा दिया आई गोटा आई गोर आ पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल आई गोर आ आई गोर आ गो नाउ एक्चुअली आई गोर आ पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल सुनकर बोलो क्योंकि धीरे धीरे इसी तरह के सेंटेंसेज आपको रोज इंग्लिश में बोलने शुरू करने हैं तभी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगे लेसन एंड रिपीट आई गोर आ पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल आई गोर आ गो नाउ एक्चुअली आई नीड टू पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल नीड टू भी लगा सकते हैं नीड टू हटा के गोटा भी लगा सकते हैं I got a pick up my kids from school. Hey man, got a light? Light यहाँ पे lighter के लिए use हुई है तो अगर कोई पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारे पास कुछ जलाने के लिए है क्या तो वो कहेगा Hey man, got a light? You got a light? Got a मतलब कि क्या तुम्हारे पास light है कुछ जलाने के लिए है Got a light? अब आपके लिए homework. आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे लिए आपको ये काम मेरे लिए करना पड़ेगा इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कमेंट सेक्शन में और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और ये है मेरी फेवरेट स्लाइड जहाँ पर हम कुछ रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे गेट वर्ड से पहला सेंटेंस है आई कॉन्ट गेट हर आउट ऑफ माई माइंड टू बी कंटिन्यूड आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू गाइज पर मुझे लगा कि शायद एक ही वीडियो में इतने सारे यूजर्स और उसके बाद एडवांस सेंटेंसेस कवर करना आपके लिए ओवर डोज हो जाएगी तो सेंटेंसेस कवर करते हैं इसके पार्ट टू में आप अभी बस गेट के ये सारे यूजर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें अपना होमवर्क कम्प्लीट करें और कॉमेंट सेक्शन में मेरे को फटाफट से अपने डाउट्स बताएँ फीडबैक शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपके लिए इसका पार्ट टू अपलोड कर दूंगी टारा